కొరెట్ పాపిల్ ప్లెక్సెస్ పాపిల్లోమానా కొరెట్ ప్లెక్సెస్ కార్సినోమానా దాంట్లో ఇంకోటి ఫార్మేషన్ ఇది ఫార్మేషన్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడైనా ఫ్లోలో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా అబ్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉంది వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ దాంట్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందా థర్డ్ అబ్జార్ప్షన్ అబ్జార్ప్షన్ అరెక్నాయిడ్ బిల్లే అనే ప్లాంట్లో అవుతుంది అక్కడ అబ్జార్ప్షన్ డిఫెక్ట్ ఏమైనా ఉందా ఈ త్రీ విల్ కాస్ నా స్లేడ్ నా ఫేస్ దీస్ త్రీ విల్ కాస్ ద ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ నా ఫేస్ ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్ అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం దేనివల్ల సో కొరైట్ ఫెక్సెస్ పాపిలోమా కార్సినోమా ఉంటే ఇది వెరీ రేర్ కండిషన్ దాన్ని ట్రీట్ చేయాలి దానికి సర్జరీ అవసరం ఆ పర్టికులర్ ట్యూమరే తీసేయాలి దాని గ్రేడ్ ప్రకారం దాని ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో మేజర్గా మన రోజువారి దాంట్లో రెండే మేజర్ ఒకటి అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల రావచ్చు ఒకటి కమ్యూనికేటింగ్ అంటే అబ్జార్ప్షన్ హైడ్ర అవ్వట్లేదు దానివల్ల కావచ్చు అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడైంది అనేది కనుక్కొని దాని ప్రకారం అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ డిఫెక్ట్ ఉంది అనేది తెలుసుకోగలగాలి సో జస్ట్ వాటర్ వెంట్రుకుల్స్లో ఉంటే దాన్ని వెంట్రుకులో మిగిలి అంటారు పేషెంట్కి ఆ వాటర్ వల్ల ఆ వెంట్రుకులో మిగిలి అంటే వాటర్ నిండిపోయిన దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే ఇవి యూజువలీ అవాయిడ్ దేనికోసమో యాజ్ ఆఫ్ నో ఏం ఎఫెక్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనం వదిలేస్తాం బట్ ఎప్పుడైతే ఆ వాటర్ సైజ్ పెరిగి పక్కన ఉన్న బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ చేసి సిచ్యువేషన్ పరంగా అంటే ఏ లొకేషన్లో పెరిగిందో ఆ పక్కన ఉన్న ఫంక్షన్ డిఫెక్ట్ వచ్చి దాని ప్రకారంగా అయితే అప్పుడు దానికి ట్రీట్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ అవుతుంది సో ఇది ఈ సిమ్టమ్స్ అండ్ ఇది వాటర్ ప్రొడక్ట్ మనం వాటర్ అండ్ ఇది హైడ్రోసెఫ్లెస్ అంటే వాటర్ ఇన్ సైడ్ ద బ్రెయిన్ నార్మల్గా ఉండాలి అబ్నార్మల్గా అయితే ఏమవుతుంది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎక్కడికి సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఎక్కడ అబ్జార్బ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఎలా తెలుసుకోగలగాలి వాట్ ఈజ్ హౌ డూ దే ప్రజెంట్ దే ప్రజెంట్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఏజ్ అది ఇన్ఫ్యాంట్ నియోనేట్ ఒక విధంగా అడల్ట్ అండ్ అడల్సెంట్ ఒక విధంగా ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు ఇన్ఫ్యాంట్ అండ్ నియోనేట్లో యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ ఓపెన్ ఉంటుంది యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ అంటే మనం మాడా అంటాం కదా అది అది ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు లోపల వాటర్ పెరుగుతున్నా కొద్ది బట్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రెషర్ డిసిపేట్ అవుతుంది బట్ సిగ్నిఫికెంట్గా పెరిగితే ఈవెన్ ఆ ప్రెషర్ డిసిపేట్ కూడా అవుతుంది బట్ యూజువలీ ఇన్ఫ్యాంట్ అంటే వన్ ఇయర్ లోపల న్యూనేట్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ లోపల వీళ్ళిద్దరిలో జనరలైజ్ ఇరిటబిలిటీ ఎంత అన్కన్సోలబుల్ క్రై ఎంత ఊకటినా ఊకోవట్లేదండి ఈ మధ్య తల బరువు అనిపిస్తుందండి తల పెద్దగా ఉంది చాలా ఫాస్ట్ గ్రో అవుతుంది ప్రామినెంట్ వీన్స్ ఉన్నాయి కళ్ళు కిందికే చూస్తున్నారు ఫీడ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఎక్కువ నిద్రపోతున్నారు కాల్చే మూమెంట్ తగ్గింది సో జనరలైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకో వామిటింగ్స్ తిన వెంటనే వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి సో దిస్ హౌ దే యూ యూ కొంతమందికి సీజర్ చైల్డ్లో సీజర్ ఉన్నప్పుడు డిఫికల్ట్ అంటే అట్లీస్ట్ స్టేర్ లుక్ ఉన్నా కూడా సీజరే లిప్ స్మాకింగ్ లిప్స్ని స్మాక్ చేసినా కూడా సీజరే సో ఎప్పుడైనా రెగ్యులర్గా దానికి తేడా బిహేవ్ చేసినప్పుడు ఎస్పెషలీ తడ తల పెద్ద ఉన్నప్పుడు మన ఫ్యామిలీలోని పెద్దగానే ఉంటుంది అనుకన్నా ఒకసారి చెక్ చేయడం ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ బికాస్ గ్రోయింగ్ టైంలో దాన్ని ఎంత ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఎంత కాపాడగలిగితే ఆఫ్టర్ ద గ్రోత్ స్పోర్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత మనం చేసిన పెద్ద యూజ్ ఉండదు ఎందుకంటే వి ఓన్లీ డిక్రీస్ ప్రెషర్ ఆ ప్రెషరే తగ్గుతా తప్ప నార్మల్గా గ్రో అవ్వాలి టైం ఇవ్వాలి సో ఇన్ఫ్యాంట్ అండ్ యూనిట్లో తల పెరగడం ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం కళ్ళు కిందికే చూడడం ప్రామినెంట్ స్కాల్ ప్రామినెంట్గా వేయించి ఉండడం మాట పెద్దగా ఉండడం దీని అదే అడోలసెన్స్ అండ్ అడల్ట్స్లో వాళ్ళకి తల ప్రెజ్ ఇప్పుడు మాట లేదు డిసిపేట్ అయ్యే ఛాయిస్ లేదు దిస్ ఎ రిజిడ్ క్యావిటీ మన అబ్డామిన్ లాగా కడుపు లాగా గ్యాస్ అయ్యా ఉబ్బి గ్యాస్ గ్యాస్ పోగానే తగ్గేలాగా కాదు ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ బ్రెయిన్ ఇట్ విల్ నాట్ ఎక్స్పాండ్ స్కల్ విల్ నాట్ ఎక్స్పాండ్ విత్ ద ప్రెషర్ సో దిస్ విల్ కాజ్ ద ప్రెషర్ ఆన్ ద డా బ్రెయిన్ నార్మల్ బ్రెయిన్ ప్యారెంట్ కేమా సో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సి పర్సిస్టెంట్ హెడ్ ఏక్ ఏ మందులు వేసుకున్నా తగ్గట్లేదు వామిటింగ్స్ ఎస్పెషలీ ఎర్లీ మార్నింగ్ వామిటింగ్స్ అండ్ ప్రెషర్ హెడ్ ఏక్ ఈజ్ రిలీవ్డ్ ఆఫ్టర్ వామిటింగ్స్ అది ప్రెషర్ పెరిగినప్పుడు వల్ల అండ్ విజన్ డిఫికల్టీ క్రాన్ స్టాండ్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు విజన్ డిఫికల్టీ స్లో ప్రోగ్రెసివ్ ఉన్నప్పుడు మెమరీ కానీ బిహేవియర్ అబ్నార్మాలిటీ కానీ బేస్డ్ అపాన్
అక్యూట్ కనా క్రోనిక్ కనా వచ్చే ఫీచర్స్ ప్రకారం సో ఈ ఇన్ దిస్ ఈస్ హౌ దే ప్రజెంట్ సో మనం దాన్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేయగలం ఎలా కనుక్కోగలుగుతాం ఏం ఏం చేసి ఇప్పుడు మనకి ఇందులో వాటర్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ ఉంది అని కనుక్కోగలుగు సో దాన్ని సిటీ ఆర్ ఎంఆర్ఐ ఇస్ ఎ డయాగ్నోస్టిక్ ఇన్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ చాయిస్ అనమాట సిటీ స్కాన్ అయితే విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్లో వస్తుంది ఎంఆర్ఐ అయితే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అరౌండ్ థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బట్ బెటర్ ఎవాల్యుయేషన్ అవుతుంది సో సిటీ స్కాన్ ఆర్ ఎంఆర్ఐ చేసినాక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ ట్రై టు ఏం ట్రీట్మెంట్ పోయే ముందు అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ వా హైడ్రోసెఫ్లెస్ అంటే వాటర్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ అని డిసైడ్ చేస్తాం ఒకటి దెర్ ఆర్ మెనీ కాజెస్ ఫర్ ఇట్ కంజనేటల్ అక్వాయిడా కంజనేటల్లో ఏం వెరైటీ అక్వాయిడ్లో కమ్యూనికేటింగా అబ్స్ట్రిక్టివా లేకపోతే అండ్ సమ్ స్పెషల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోసెఫ్లెస్ నార్మల్ ప్రెజర్ హైడ్రోసెఫ్లెసా లేకపోతే పోస్ట్ జర్మనల్ మ్యాట్రిక్స్ హిమరేజ్ హైడ్రోసెఫ్లెసా లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిన హైడ్రోసెఫ్ వి డిఫ్ ట్రై టు డిఫైన్ ద థింగ్స్ దేనివల్ల వచ్చింది ఫస్ట్ కాజ్ లేకపోతే కోరాడ్ ఫ్లెక్సెస్ అంటే అట్ క్యాన్సర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ట్యూమర్ ఏమన్నా ఎక్కువ ఉందా ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద కాజ్ సో ఐడెంటిఫై ద కాజ్ దెన్ అకార్డింగ్లీ ట్రీట్ సో ఫర్ నెక్స్ట్ సో ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్ అవర్ టైమ్ బేసిక్ స్కల్ ఓపెన్ చేసి చేసిన నుంచి హై అండ్ న్యూరో ఎండోస్కోప్ వరకు ఇట్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్ ఓవర్ ద టైమ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్లో మెడికల్ మేనేజ్మెంటా సర్జికల్ మేనేజ్మెంటా మెడికల్ మేనేజ్మెంట్లో మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ హెల్ప్ఫుల్ ఎస్పెషలీ ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్లో ప్రెషర్ పెరిగిపోయి దాన్ని ప్రెస్ చేసేస్తుందో లాస్ట్ డేట్ అనట్లేదు ఎప్పుడైతే మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ టెంపరీ రిలీఫ్ ఎలా అంటే ట్యాబ్లెట్స్ ఏదైతే ఇస్తామో అది ప్రొడక్షన్ తగ్గిస్తుంది కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గించదు దానివల్ల ఓన్లీ ఎప్పుడైతే సర్జరీకి మనం డిలే చేస్తున్నాము సర్జరీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నాము మనీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు ఏదో సీరియస్ అయిపోతుంది ఆ టైంలో ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ జస్ట్ గెయినింగ్ సమ్ టైం అంతే తప్ప మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఇది నాట్ హెల్ప్ ఆర్ చిన్న పిల్లల్లో అయితే మాడ ఓపెన్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు చిన్నగా ఆ మాడలో నుంచి కొద్దిగా ట్యాప్ అంటే యాంటీరియర్ ఫాంటనల్ ట్యాపింగ్ అంటాం అన్నమాట అక్కడ నుంచి కొద్దిగా ట్యాప్ చేసినా వాటర్ ప్రెషర్ తగ్గి తగ్గిపోతుందేమో సో ఇప్పుడు మెయిన్గా వాట్ హైడ్రోసెఫ్లస్ ఇది అనే సర్జికల్ ప్లా మేనేజ్మెంట్ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్లో రెండు రకాలుగా గ్రాస్లీ ఏంటంటే ఒకటి షన్ ఎక్స్టర్నల్ బైపాస్ ఒకటి ఇంటర్నల్ బైపాస్ ఇంటర్నల్ బైపాస్ అంటే లోపల లోపల పాత్వే ఓపెన్ చేస్తే సో దట్ మనం అది అందులో ఇంకో పాత్వే ఓపెన్ అయిపోయి బైపాస్ లాగా అయిపోతుందేమో ఎక్స్టర్నల్ బైపాస్ అంటే షంటింగ్ షంట్ చేయడం ఎక్కడి నుంచి సో బ్రెయిన్లో అయితే అబ్జర్వ్ అవ్వట్లేదు సో బ్రెయిన్ నుంచి ఇంకేదన్నా బాడీ పార్ట్లో పంపించి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నం సో టూ థింగ్స్ ఫస్ట్ షంట్ సిస్టమ్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు ఆరు వందల సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి అర్థం చేసుకొని ట్రీట్ చేయడానికి నాలుగు ఐదు వందల రకాల షంట్లు కనుక్కున్నారు ఇప్పటికి కూడా ఇండియన్ ఈవెన్ ఇండియన్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ షన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ చాబ్రా కానీ చాలా చాలా షన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ సో ఈ షన్ సిస్టమ్స్ ఈ షన్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకటి బ్రెయిన్లో ఉంటుంది మిగతాది కొన్నిసార్లు లంగ్ హార్ట్లో పెడతామా లంగ్లో పెడతామా కడుపులో పెడతామా దే హ్యావ్ ట్రై ఇనీషియల్ ఆథర్స్ ట్రై చేశారు యూరిన్ బ్లాడర్లో ఇంటెస్టైన్లో చాలా చాలా చేశారు కానీ ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఒకటైతే లంగ్ వెంట్రుక్లో అంటే వెంట్రుకుల్స్ నుంచి వెంట్రుక్లో ఏట్రియల్ షన్ లేకపోతే వెంట్రుక్లో ప్లూరల్ అంటే లంగ్స్లో ఆర్ వెంట్రుక్లో అబ్ పెరిటోన్ అంటే కడుపులో అబ్డామినల్ సో ఇప్పుడు హై విత్ లీస్ట్ కాంప్లికేషన్ అండ్ మోస్ట్ కామన్లీ పర్ఫామ్ ప్రొసీజర్ అంటే వెంట్రుక్లో పెరిటోనియల్ షన్ అంటే కడు తల నుంచి కడుపులోకి ఒక ట్యూబ్ వేస్తే ఆ ట్యూబ్ డ్రైన్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దట్ ఆ ప్రెషర్ పెరగకుండా నార్మల్ వే గ్రోత్ అవుతూ ఉంటుంది అని ఇది సో ఇప్పుడు ట్యూబ్ ఒకటి వేస్తే మనం ఎప్పుడు పడుకొని లేవుగానే దానికి వాల్వ్ లేకపోతే అది డైరెక్ట్గా 
మొత్తం ఎంత బ్రెయిన్లో వాటర్ ఉంటే అంత డ్రైన్ చేసేస్తుంది సో అప్పుడు యాక్చువల్గా పర్పస్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఏం ఉందో అది సాల్వ్ అవ్వదు సో దానికోసమే వాల్వ్ సిస్టమ్ అంటే ఇంత ప్రెషర్ పెరుగుతూనే ఆ వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు దాంట్లోంచి వస్తుంది సో దట్ సో సో హై ప్రెషర్ మీడియం ప్రెషర్ లో ప్రెషర్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఇమేజింగ్ మనం ఐడియా చేసుకొని దాని ప్రకారం ఏ ప్రెషర్ వేయాలో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు దాంట్లో కూడా అడ్వాంటేజ్ వచ్చిందంటే ప్రోగ్రామబుల్ షంట్ వచ్చి అంటే ఆ షంట్ మామూలుగా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హై ప్రెషర్ వేస్తాను ఒకవేళ చైల్డ్ లో ప్రెషర్ అయిపోయింది అడల్ట్ లో ప్రెషర్ అయిపోయారు దెన్ నేను ఈ షంట్ తీసేసి మళ్ళీ లో ప్రెషర్ అయ్యారు కానీ ప్రోగ్రామబుల్ షంట్ విచ్ వీ డూ రెగ్యులర్లీ దాంట్లో ఏంటంటే ఆ ఒకటే షంట్ బట్ ప్రెషర్ వాల్ బయట నుంచి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టి ఆ ప్రెషర్ వాల్ని తగ్గించవచ్చు ఆపరేషన్ కండిషన్ ప్రకారం ప్రెజ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవ్వాలా తక్కువ అవ్వాలా మధ్య రకంలో ఉండాలా ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళందరూ మధ్య రకంలో ఉంటారు ఎప్పుడు ఒక టైం టెన్ పర్సెంట్ మంది హై ఉంటారు ఒక టెన్ పర్సెంట్ లో ఉంటారు వాళ్ళకే ఇది యూజ్ఫుల్లీ యూజ్ అవుతుంది ఫంక్షన్ అది ప్రోగ్రామబుల్ షంట్ అనేది బట్ షంట్ ఈజ్ నాట్ ఓవరాల్ అవుట్కమ్ ఇప్పుడు వరకు ఏంటంటే యాజ్ ఆఫ్ నో బెస్ట్ షంట్ ఈజ్ నాట్ టు హ్యావ్ షంట్ అంటే అక్కడైతే ఎందుకంటే మనం ఎలా అయితే వన్ వన్ మంత్ బేబీకి వన్ ఇయర్ షర్ట్ వేయలేము ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఈ పైప్ మనం ఈ చిన్నప్పుడు వేసినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ అది డిస్ప్లేస్మెంట్ అవ్వచ్చు డిస్లాజ్మెంట్ అవ్వచ్చు బ్లాకేజ్ అవ్వచ్చు ఎప్పుడైతే లిక్విడ్ విస్కాసిటీ పెరుగుతుంది ఇన్ఫెక్షన్ వల్లనో ఇమరేజ్ వల్లనో బ్లీడింగ్ వల్లనో అది పెరిగితే ఆ షంట్ బ్లాక్ అవుతుంది సో అప్పుడు అగైన్ రికరెంట్ షంట్ సిస్టమ్ అవసరం పడవచ్చు ఆర్ షంట్ అయితే లో కాస్ట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ హ్యాస్ టెస్టెడ్ టైంలో ఇట్స్ ఆల్వేస్ ప్రూవన్ దట్ షంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఇప్పటికీ ఎన్ని ఎండోస్కోపిక్ సిస్టమ్స్ వచ్చినా ఎంత హై అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చినా ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రోల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ కమింగ్ బ్రింగింగ్ ఇట్ ఒకటి షంట్ సిస్టమ్ నేను చెప్తాను బేస్డ్ అపాన్ ద ఏ ఏ పార్ట్ నుంచి మనం దేనికి డ్రైన్ చేస్తున్నామో దాన్ని వెంట్రుకలు ఎయిట్రియల్ అంటామా లంగ్ హార్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్ అయితే హార్ట్ బ్రెయిన్ హార్ట్లోకి చేస్తే బ్లడ్ అంతా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది ప్లూరల్ అంటే లంగ్స్లోకి పంపించినప్పుడు వాళ్ళకి ఆయాసం అవుతుంది సో బెస్ట్ ప్లేస్ ఈజ్ అబ్దామ్ దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు దాంట్లో వచ్చి డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు బట్ స్టిల్ ఉన్న దాంట్లో బెస్ట్ ఈజ్ అబ్దామ్ దీనికి కొన్ ఇంకో న్యూ మినిమల్ ఇన్విజివ్గా ఎండోస్కోపీ ద్వారా చేసేది ఏంటంటే న్యూరో ఎండోస్కోపిక్ టెక్నిక్స్ ఎస్పెషలీ అబ్స్ట్రక్టివ్ ఎక్కడో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంది ట్యూమర్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుందా బ్లీడ్ అయ్యే అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుందా లేదా కొరట్ ఫ్లెక్సెస్ వెళ్ళి అబ్స్ట్రక్షన్ అవుతుందా అబ్స్ట్రక్షివ్ హైడ్రోసెఫ్లెస్కి ఎండ్ ఎండోస్కోపీ ఈజ్ అ ప్యూర్ వే ఎండోస్కోపిక్ థర్డ్ వెంటర్ క్లాస్మీ అంటాం ఎండోస్కోపిక్ థర్డ్ ఇన్ దీస్ ఎండోస్కోపిక్ థర్డ్ వెంటర్ క్లాస్మీ వీ డూ ఏ పర్ఫరేషన్ ఇన్ థర్డ్ వెంట్రిక్యులర్ ఫ్లోర్ సో దట్ వీ క్రియేట్ ఏ అన్ అనదర్ పాత్వే సో దే రీచ్ అరెక్నాండ్ గ్రామినేషన్స్ ఈజీలీ మెచ్చి పెడతాం సో ఈ ఈ కింద ఇమేజ్లో యూ కెన్ సి వెంట్రికల్ నుంచి బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ నుంచి హార్ట్లోకి ఉంది బ్రెయిన్ నుంచి అబ్డామిన్లో ఉంది క్యావిటీ అది షంట్ది అదే పక్కన రైట్ రైట్ హ్యాండ్ కార్నర్లో ఉన్నది ఇక్కడ ఎండోస్కోప్ ద్వారా చేసేదానికి నార్మల్ నా స్లైడ్ సో ఈ న్యూరో ఎండోస్కోపీ హ్యావ్ ఎవాల్వ్డ్ ఏ లాట్ బికాస్ ఆఫ్ ది రిఫైన్మెంట్ ఇన్ ద టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ది న్యూరో ఎండోస్కోప్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ది అవైలబిలిటీ ఆల్సో బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సర్జరీ ఎక్కడ చేయాలి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా చిన్న మెదడు దగ్గర వెసిలర్ ఆర్టరీ అంటే చిన్న మెదడుకి సప్లై చేసే దగ్గర చేయాలి ఇట్ హ్యా ఇట్ రిక్వైర్స్ హై ప్రెసిషన్ ఆ పాత్వే క్రియేట్ చేయడానికి ఆ హోల్ క్రియేట్ చేయడానికి వీఆర్ డీలింగ్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఎంఎం అంటీరియర్ టు ద బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటే బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటే చిన్న మెదడు అంటే ఒక మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేదాకా గాలి పీల్చుకోవాలి బీపీ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి మనం అనుకోము మనకు తెలియకుండా మన ఆధీనంలో లేకుండా ఒక పార్ట్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని చిన్న మెదడు అంటారు దానికి సప్లై చేసే వెజల్ దగ్గర ఒక ఆల్టర్నేటివ్ పాత్వే క్రియేట్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ వెరీ హై రిస్క్ సో ఎనీ చేంజ్ విల్ కాజ్ బ్లీడింగ్ అండ్ డ్యామేజ్ టు ద బ్రెయిన్ స్టెమ్ సో ఇట్
అండ్ ఇది ఆల్వేస్ ప్లేస్ ఏ రిజర్వర్ అంటే చిన్న కథటర్ పెడతాము ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంటే దాని ప్రకారం ఎండోస్కోపీ థర్డ్ వెంటర్ క్లాస్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ వేస్ ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ బైపాస్ ఒకటి ఇంటర్నల్ బైపాస్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ బైపాస్ షంట్ ఫెయిల్ అవుతుందో అప్పుడు ఇంటర్నల్ బైపాస్ ఎండో థర్డ్ వెంటర్ క్లాస్ నుంచి ఎప్పుడైతే థర్డ్ వెంటర్ క్లాస్ నే ఫెయిల్ అవుతుందో నేను ఎక్స్టర్నల్ బైపాస్ షన్ చేయాలి బోత్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ బోత్ ఆర్ నాట్ ఫైటింగ్ టు ఈచ్ అదర్ బికాస్ సక్సెస్ రేట్ ఆర్ మో ఆల్మోస్ట్ నియర్ ద సేమ్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నావిగేషన్ కూడా యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఎస్పెషలీ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ హైడ్రోసెఫ్రస్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి వెంట్రుకుల్స్ అన్ని డివైడ్ అయిపోయి మల్టిపుల్ పార్ట్స్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఎన్ని 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 షన్ ట్యూబ్స్ అని వేస్తాం ఒక ఒక దాంట్లో ఒకటి ఒక దాంట్లో ఒకటి ఒక దాంట్లో ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇందులో మల్టిపుల్ వెంట్రుకుల్స్ ఉంది మల్టిపుల్ సైజెస్ ఉన్నాయి ఎన్ని షన్ ట్యూబ్స్ అని వేస్తాం సో ఎస్పెషలీ ఇట్లాంటి వాటిలో నావిగేషన్ లోపలికి వెళ్ళినాక మనకు అనాటమీ క్లియర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలా అయితే మన రోడ్ మీద నావిగేషన్ హెల్ప్ హెల్ప్ అవుతుందో న్యూరో నావిగేషన్ కూడా అలానే హెల్ప్ అవుతుంది సో దట్ మనం ఒక సిడి చేసి దాన్ని నావిగేషన్లో లోడ్ చేసి పెట్టండి నావిగేషన్లో లోడ్ చేసి మనం దాన్ని అక్కడ స్క్రీన్లో చూపిస్తున్నట్టుగా దాన్ని ఈ బేబీ అన్నట్టు చూపించి సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లొకులేషన్స్ బ్రేక్ చేసుకొని అన్నిటిని సింగిల్ క్యావిటీలా చేసి దాన్ని వి డూ ఎ థర్డ్ వెంటర్ క్లాస్ట్ మీ ఆర్ షంట మేకింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఆల్ వెంటర్ కిల్స్ని ఒక్క క్యావిటీ లాగా చేయడం సో హ్యావింగ్ ఓకే హ్యావింగ్ హై అండ్ న్యూరో ఎండోస్కోప్స్ బెటర్ ఎలిమినేషన్ రిజ్యూడ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ న్యూరో ఎండోస్కోప్ నావిగేషన్ ఐసీజీ సో సో మెనీ అర్జెంటివ్స్ మినిమల్ ఇన్వేజివ్గా షంట్ అవసరం పడకుండా మళ్ళీ రీ సర్జరీస్ అవ్వకుండా ఎక్సెస్ ఎక్సలెంట్ అవుట్కమ్ అవడానికి వీ డూ ఏ వెరీ గుడ్ జాబ్ and we have every instrument in place so ikkada not only and it has to be on regular follow up initial ga one month tarata ok sari raavali three months ki tarata six months ki if everything is normal baby is achieving milestones and let the patient ba unnaru ibbandi lem levu comfortable unnaru ante then no need to one year tarata regularly one year tarata ok sari hi chapte sari more అయిపోయింది సో ఎనీ డౌట్స్